uh, today we are going to discuss uh, the foundations of artificial intelligence. Artificial intelligence as a discipline is a very complex field. Ye jo hai artificial intelligence jo hai, it takes uh, and borrows concepts from many other fields. Waha se ideas, models, viewpoints jo hai, ye dusre fields se borrow karta. So in this les lesson, we are going to discuss ke wo kon kon se uh, foundation disciplines hai, jaha se artificial intelligence jo hai, ye concepts ko your viewpoints to borrow karta. The first one is the philosophy. Philosophy, jo hai, it helps the uh, researchers in artificial intelligence uh, to answer the questions such as can formal rules be used to draw valid conclusions? How does the mind arise from a physical brain? Where does the knowledge come from? And the question like, how does knowledge lead to the action? Philosophy, as you know, philosophy, jo hai, it, it is a discipline uh, that answers the, that attempts to answer the fundamental questions which are related to our existence which are related to our life, our religion, our culture. So ye, jo fundamental questions hai about, uh, you can say about the truth of our existence or about the truth of the knowledge. The knowledge kahan se aaya, ya hum kahan se aaya hai, ya thoughts kaise jo hai wo uh, generate hote hai. Brain jo hai wo uh, kya cheez hai. So philosophy jo hai, ye is tarha ki jo fundamental questions hai, uh, which are about our existence ya yeah, about our life ki unko answer karne ki koshish karta hai and as we discussed yesterday aristotle jo hai he was the first philosopher uh, who laid the foundation for uh, human thought process usko usne formalize karne ki koshish ki aur aristotle ne jo hai he developed uh, a system of syllogisms ki jiske through jo hai usne ये अटेम्प्ट की कि वो बयान कर सके कि ह्यूमन थॉट प्रोसेस जो है वो कैसे वर्क करता है हम कैसे रीजनिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज सिस्टम ऑफ सिलोजिजम्स क्या होता है कि हमारे पास कुछ प्रेमिसेस होते हैं हमारे माइंड के अंदर कुछ फैक्ट्स होते हैं और उन फैक्ट्स की बेस पे जो है हम उन फैक्ट्स को प्रोसेस करता है हमारा माइंड और उन फैक्ट्स से वो जो है न्यू फैक्ट्स जो है वो इंफर करता है जैसा कि कल हमने डिस्कस किया कि एक फैक्ट है जी कि तमाम इंसान जो है वो फानी है ये एक फैक्ट है इसी तरह एक और फैक्ट हमारे माइंड के अंदर फॉर एग्जांपल स्टोर्ड है कि सुकरात जो है वो एक आदमी है वो एक इंसान नाउ गिवन दीज टू फैक्ट्स आवर माइंड कैन कंक्लूड कैन इन्फर अ न्यू फैक्ट और वो कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकता है कि सुकरात जो है वो भी फानी है सो so, ये जो उसका सिस्टम था सिस्टम ऑफ सिलोजिजम जिसमें वो प्रेमिस इस्तेमाल करते हुए हम जो है प्रेमिस हम क्या आते हैं फैक्ट्स को बेसिक फैक्ट्स जो हमारे पास होते हैं जो इनिशियल फैक्ट्स होते हैं तो उन प्रेमिस को इस्तेमाल करते हुए जो है हम न्यू फैक्ट्स जो है या न्यू कंक्लूजन्स जो है वो हम ड्राइव करते हैं तो ये एक इनफॉर्मल सिस्टम जो था ये डेवलप किया अरिस्टोटल ने एंड ही वॉज द फर्स्ट फिलोसफर ग्रीक फिलोसफर जिसने ये माइंड uh, का जो थाट uh, प्रोसेस है हमारा उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की after this uh, there was uh, another person in the history which is uh, ramon ramon jo hai he gave the idea ke ye jo reasoning process hai it can be carried out by a mechanical artifact ki hum isko mechanical form ke andar jo hai wo uh, is reasoning process ko jo hai wo uh, develop kar sakte यानी मशीन्स के थ्रू जो है इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जा सकता है एंड अनदर पर्सन इन द हिस्ट्री थॉमस ही प्रपोज्ड दैट रीजनिंग वाज लाइक अ न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन कि ये जो हम रीजनिंग करते हैं 
इट इज लाइक नोमरिकल कंप्यूटेशन जिसमें हम एड या सेपरेट चीजों को करते हैं तो इसी तरह वो कह रहा है कि हम अपने थॉट्स को एड कर सकते हैं या अपने थॉट्स को सेपरेट कर सकते हैं टू इनफर न्यू थॉट्स तो इस तरह जो है हम रीजनिंग uh, जो है नदर वर्ड्स ही सेड के रीजनिंग जो है इसको कंप्यूटेशनली जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है कंप्यूटेशनल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है सो मशीन जो है दे कैन परफॉर्म कंप्यूटेशन हाउ एवर अंटिल दिस टाइम दे डिडेंट डेवेलप आर डिजाइन एनी मशीन जो कि एक्चुअल में जो है इस थॉट प्रोसेस को जो है वो इमुलेट कर सके इट वॉज जस्ट एन आइडिया सो द फर्स्ट नोन कैलकुलेटिंग मशीन दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन अराउंड सिक्सटीन हंड्रेड एज वी नो के पास का लाइन जो है Pascal machine is known as the first machine. Uh, however, at the same time, there was another machine by a German scientist. Uh, उसने भी develop की एक calculating machine. तो history में जो है फिर ये work होना शुरू हो गया machines के ऊपर कि machines जो है वो बनाई जाए जो कि calculations perform कर सकें. However, this initial work जो है like Pascal line machine जो थी by Blaise Pascal, it could uh, perform uh, arithmetic calculations. ये अभी रीजनिंग प्रोसेस को उन्होंने इमुलेट नहीं किया मशीन के जस्ट जो रेथमेटिक कैलकुलेशन है उनको उसने मशीन के थ्रू जो है वो सिमुलेट किया कि ये परफॉर्म की जा सकती है बट लेटर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इन द हिस्ट्री मशीन वर डेवलप्ड जो कि ह्यूमन रीजनिंग प्रोसेस की तरह जो है वो उसको वर्क uh, करती थी और ह्यूमन रीजनिंग जो है उसको परफॉर्म कर सकती थी ओके okay, ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है जो कि अरिस्टोटल ने जिसको डिस्क्राइब uh, किया सबसे पहले कि इसको जो है उसने एक इनफॉर्मल सिस्टम इसके लिए प्रपोज किया सिलोजिज्म का ये हमारा जो थॉट प्रोसेस है इट इज काइंड ऑफ रैशनल प्रोसेस रैशनल मींस ये जिसमें जो है हम वैलिड जो है फैक्ट्स को या प्रेमिस को इस्तेमाल करते हुए न्यू फैक्ट्स को जनरेट करते हैं तो दिस पार्ट ऑफ आवर माइंड जो कि इस जिसकी वर्किंग जो है वो फैक्ट्स की बेस पे होती है तो यानी फैक्ट्स को इस्तेमाल करता है और उन फैक्ट्स की मदद से न्यू फैक्ट्स को जनरेट करता है दिस इज दिस पार्ट ऑफ आवर ब्रेन आर माइंड इज नोन एज द रैशनल पार्ट हाउ एवर देर आर अदर फिलोसफर्स हुपोज के अलॉन्ग विद रैशनलिज्म देर इज एन अदर पार्ट ऑफ आवर माइंड जो कि फ्री विल पे काम करता है उसमें कोई वो जो है नेचर के लॉज को जो है वो ऑब्जर्व नहीं करता वो कोई फिजिकल फिनोमिना जो है उनको ऑब्जर्व नहीं करता बल्कि फ्री विल जो है लाइक आवर इमोशंस हो सकते हैं या सम अदर आवर थॉट्स हैं जिस तरह रिफ्लेक्सेस की हमने कल बात की थी इट इज आवर फ्री विल उसमें कोई जो है वो थाट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता तो दिस इज नोन एज डिजम सो so descartes was another philosopher jisne ye dualism jo hai is isko propose kiya ki there is another thing along with the rationalism which is known as dualism and dualism kya hai it is the part of human mind that is outside of nature and it is exempt from the physical laws and there is another side of the uh, you can say philosophy Uh, जो कि रेशनलिज्म या ड्यूलिज्म से हटके एक और कॉन्सेप्ट प्रपोज करती है विच इज नोन एज मटीरियलिज्म मटीरियलिज्म जो है अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफल फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ये ये कहता है कि हर चीज जो है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मैटर उसको मादे की फॉर्म में जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं even our emotions our feelings our thoughts our mind everything can be explained in terms of matter and physical phenomena ya dusre alfaz mein according to this uh, philosophical concept the idea is ke cheeze ya daulat jo hai they are the most important things in life like iski ek example ye ho sakti hai jis tarah ek insaan hai jo ke ek aap keh le ke ek जो पैसे को जो है वो 
दोस्ती पे फोकियत देते हैं नाउ दिस इज मटीरियलिज्म कि जहाँ पे जो है हम रिश्तों को या एक जो रिलेशनशिप है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेल्थ इन टर्म्स ऑफ गुड्स तो ये डिफरेंट जो है फिलोसफर्स के आइडियाज थे कि माइंड है उसका कुछ पार्ट जो है लाइक वो ये बिलीव करते हैं कि ये एक जो हमारा ब्रेन जो है ऑब्वियसली दैट इज अ फिजिकल एंटिटी इसी तरह वो फिलोसफर्स बिलीव करते हैं कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है या माइंड जो है हमारा इट इज आल्सो समथिंग फिजिकल और इसके हम फिनोमिना को कि इसकी वर्किंग को हम फिजिकल टर्म्स के अंदर जो है लाज ऑफ फिजिक्स के मुताबिक जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं एंड देवर देर वॉज अनदर ग्रुप ऑफ फिलोसफर्स हु बिलीव के नहीं जी जो है देर इज अनदर पार्ट ऑफ द माइंड जो कि फिजिक्स के लॉस या नेचर के लॉस जो है उनको फॉलो नहीं करता ये फ्री विल जो है उसको ऑब्जर्व करता है एंड दे प्रपोज डिज्म और तीसरा जो uh, आप कह लें कि फिलोसफर्स का ग्रुप था दे प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिज्म कि नहीं हर चीज जो है uh, हमारा माइंड हमारे थाट्स हमारी फीलिंग्स इमोशंस एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मटीरियल उसको हम इन दम ऑफ मैटर जो डिस्क्राइब कर सकते हैं सो बेसिकली फिलोसफी की फील्ड जो है इट गेव दिस व्यू पॉइंट आर दीज आइडियाज एंड ए आई हैज बारो दीज आइडियाज फ्रॉम दिस फील्ड ऑफ फिलोसफी कि हमारा माइंड जो है वो वर्क कैसे करता है हमारे थाट्स जो है कैसे जनरेट होते हैं तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट जो है ए आई वो फिलोसफी से जो है वो बारो करती है And uh, next जो है next discipline जो है जहां से AI आई जो है वो कॉन्सेप्ट uh, लेती है डेट इज दील्ड ऑफ मैथमेटिक्स नाउ रिमेंबर एरिस्टोटल या फिलोसफर्स जो है दे डिडेंट गिव अस सम फॉर्मल सिस्टम जिसके थ्रू जो है हम डिस्क्राइब कर सके ह्यूमन थॉट प्रोसेस सो द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इज देयर जो कि हमें एक फॉर्मल सिस्टम प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू जो है हम अपने थॉट्स को या अपने उन प्रेमिस आप कह लें उनको इस सारे प्रोसेस को जो है इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो मैथमेटिक्स जो है इट गेव अस द लॉजिक आर द फॉर्मल सिस्टम बाय विच वी कुड रिप्रेजेंट द थॉट प्रोसेस सो द फंडामेंटल क्वेश्चन डैट मैथमेटिक्स हैज आंसर्ड with reference to artificial intelligence is what are the formal rules to draw valid conclusions ki kaun se rules ko hum follow karte hue aur un initial premises ko use karte hue like hum premises ke upar wo rule apply kare aur uske baad hum valid conclusions ko draw kar sake and the next question is what can be computed now there are some problems or there are some things which cannot be computed not which we can say which are impractical like aapne algorithms ke andar jo scores ke andar padha hoga and the complete problems this field deals with the problems which are impractical which cannot be computed in a bounded time so mathematics jo hai also uh, attempts to answer this question ke what can be computed uh, in finite time and what cannot be computed in finite time and the third one is how do we reason with uncertain information एज वी डिस्कस यस्टरडे कि हमारे पास नॉलेज है फॉर्मल नॉलेज भी होता है इनफॉर्मल नॉलेज भी होता है एंड वी वी हैव आल्सो हैव सम अनसर्टेन नॉलेज अबाउट इट अबाउट द ट्रूथ ऑफ दिस नॉलेज वी आर नॉट वेरी मच श्योर तो इसको अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन कहते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन हमने रीजनिंग कैसे परफॉर्म करनी है इस रेफरेंस में जो है मैथमेटिक्स हमें प्रॉबिलिटी के कॉन्सेप्ट देता है कि प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए हम कैसे जो है जब यानी हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती जब हमारे पास मोस्टली uh, जो है हम गैस वर्क कर रहे होते हैं तो वहां पे फिर हमने प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कैसे जो है वो रिजल्ट्स uh, को जनरेट करना तो मैथमेटिक्स जो है वो आप कह लें ओवरऑल वी कैन से मैथमेटिक्स जो है गेव अस दाउंडेशन आर द कॉन्सेप्ट आर द रूल्स upon which we could describe the thought process
उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जो है इट आंसर्स दीज क्वेश्चन सम ऑफ द क्वेश्चन दैट इट आंसर दे इंक्लूड हाउ शुड बी मेक डिसीजन सो एज टू मैक्सिमाइज पे ऑफ यानी हम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जो है मैक्सिमाइज पे ऑफ मीन्स कि हम बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो है वो जनरेट कर सकें तो हमें किस तरह से डिसीजन मेकिंग जो है वो करनी चाहिए कि हमारा जो पे ऑफ जो है जो हमारे रिजल्ट जो हैं वो दे आर इन मैक्सिमम टू आवर बेनिफिट एंड द सेकेंड वन इज हाउ शुड वी डू दिस वेन अदर्स मे नॉट गो अलॉन्ग लाइक समाइम्स वी हैव वी आर वर्किंग इन एन इन्वायरमेंट जहाँ पे हमारे पास आप जिस तरह हम कल एजेंट्स की बात कर रहे थे कि एजेंट्स जो हैं दीज आर द सिस्टम्स विच वर्क अटानोमसली एंड दे डिफाइन देयर गोल्स एंड दे वर्क फॉर देयर गोल्स तो अगर डिफरेंट एजेंट्स हैं हमारे पास डिफरेंट इस तरह के सिस्टम्स हैं एंड दे आर वर्किंग दे माइट वर्क इन कोलेबोरेशन आर दे माइट वर्क अगेंस्ट ईच अदर so in that case so for example if they are working against each other so in that case how they can make decisions to maximize the payoff ya yeah, agar jo hai wo collaboration mein kaam kar rahe hain so how they can work collaboratively ke again wo apna benefit jo hai wo maximum usko le sake the third question is how should we do this uh, when the payoff may be far in future sometimes hame immediate पे ऑफ जो है वो अवेलेबल नहीं होता हमें इमीजिएट रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं होते दे माइट वी माइट अपटेन दीज रिजल्ट्स समवेयर फार इन द फ्यूचर सो इन दैट केस उस केस में फिर हमें क्या करना है तो ये सारे आंसर्स जो है ये इकोनॉमिक्स जो है ये हमें प्रोवाइड करते हैं तो इकोनॉमिक्स का डिसिप्लिन जो है इट गिव्स अस द आइडिया एंड द कांसेप्ट्स जो कि हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इस्तेमाल करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने After this, there is the field of neuroscience. Neuroscience, जो है, it is the study of the nervous system, particularly to the brain. ये discipline जो है, ये हमारे nervous system जो है, ये उसको study करता है. बिल्कुल सुस दिमाग को कि हमारा brain जो है, वो कैसे information को process करता है. So the fundamental question that will be answered uh, by this domain is, how do brains प्रोसेस इंफॉर्मेशन तो न्यूरो साइंस जो है ये इस चीज को हमारे ब्रेन की वर्किंग को जो है वो आप कह लें कि डिस्क्राइब करता है कि हमारे ब्रेन की वर्किंग किस तरह से है एंड वी हैव डिटर्मेंट दैट एज यू नो कि हमारा ब्रेन जो है इट इज कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स ये जो है फिगर के अंदर जो है ये आप एक न्यूरॉन जो है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और हमारे ब्रेन के अंदर जो है इस तरह के जो है कोई आप कह लें कि बहुत सारे इस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं इट इज कम्पोज ऑफ सच न्यूरॉन्स और एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी जिसको सोमा भी हम कहते हैं एंड दिस सेल बॉडी हैज अस इसके बाद जो है ये जो सेल बॉडी होती है यहाँ से डिफरेंट जो है वो डेंड्राइट्स ब्रांचेस जिनको हम कहते हैं या फाइबर्स आप कह लें इनको ये बाहर निकलते हैं एंड दे आर मल्टीपल यू कैन से नंबर ऑफ सच डेंड्राइट्स व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ एन न्यूरॉन और एक पर्टिकुलर जो हमारे पास डेंड्राइट है उसको हम एग्जॉन कहते हैं एग्जॉन जो है इट माइट भी वेरी लेंथी इसकी लेंथ जो है वो एक मीटर तक भी हो सकती है सो यू कैन गेस के हमारे ब्रेन के अंदर इस तरह के कितने सारे न्यूरॉन्स हैं और उनके कितने एग्जॉन्स होंगे और इफ सम ऑफ दीज एग्जॉन्स द रीच अप टू देंथ ऑफ वन मीटर तो आप इसकी कम्प्लेक्सिटी का जो है वो इमेजिन कर सकते हैं ओके दीज न्यूरॉन्स दीज आर कनेक्टेड विद अदर न्यूरॉन्स एट द पॉइंट जिनको हम साइनेप्सिस कहता है तो ये जो है ये दिखाया गया ये लाइक ये एक साइनेप्सिस है इसी तरह यहाँ पे ये साइनेप्सिस दिखाए गए हैं तो साइनेप्सिस जो है ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करता है 
तो ऑब्वियसली लाइक ये एक एग्जॉन जो है वो जा रहा है ये एग्जॉन जो है एक दूसरे एग्जॉन से कनेक्टेड है जो कि किसी दूसरे न्यूरॉन की तरफ से आ रहा है सो दिस इज एग्जॉन फ्रॉम एन अदर सेल एंड दीज टू एग्जॉन्स फ्रॉम टू डिफरेंट न्यूरॉन्स दे आर कनेक्टेड एट दिस पॉइंट जिसको हम साइनाप्सिस कहते हैं और एक न्यूरॉन जो है इट मेक्स कनेक्शन विद टेन अप टू वन लैक अदर न्यूरॉन्स so you can imagine the complexity of this network ki ek neuron jo hai wo jo dusre networks ke sath jo dusre neurons ke sath uska connection hai jo wo network bana raha hai wo kitne zyada hai yani 10 up to 1 lakh to aur hamare brain mein is tarah ke hazaron jo hai wo neurons hai and now we can guess the complexity of our brain it is not easy to understand दाओ वी हैव दी कल कल भी हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट जो है वो हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल है जिसके थ्रू जो है हम थॉट प्रोसेस को या ब्रेन की वर्किंग को जो है इस मॉडर्न डे के अंदर जो है हम ऑब्जर्व करते हैं लाइक डिजिटल इमेजिंग अवेलेबल है या इंट्रोस्पेक्शन जो है वो उसकी हमने कल बात की थी वो अवेलेबल है जिसके थ्रू जो है हम न्यूरॉन्स की ब्रेन की अपने की वर्किंग जो है उसको इमेजिन कर सकते हैं उसको रियलाइज कर सकते हैं but still it is not uh, completely that we have understood the working of our brain now there is uh, much advancement in science and technology but still we are not uh, completely able to understand the how jo hai these uh, jo hai work together to process the information and remember these neurons send this send signal सिग्नल जो है जब हमारे ब्रेन में कोई एक्टिविटी चल रही होती है जब थॉट प्रोसेस चल रहा होता है जब हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो सिग्नल्स आर जनरेटेड एंड दे आर सेंड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू दी अदर न्यूरॉन एंड इट माइट टेक वी कांट से एग्जैक्टली कि हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए कितने न्यूरॉन्स हैं वो वर्क कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है फ्यू न्यूरॉन्स जो है दे आर वर्किंग टू प्रोसेस सम इंफॉर्मेशन एंड दे माइट बी सम अदर इंफॉर्मेशन जिसको प्रोसेस करने के लिए हमें ज्यादा न्यूरॉन्स जो है दे आर पुटिंग देयर एफर्ट सो न्यूरॉन जो है दिस इज द यू कैन से बेसिक या आर द बेसिक पार्ट ऑफ अवर ब्रेन एक फंडामेंटल पार्ट है जिसकी बेस पे हमारा ब्रेन जो है वो वर्क करता है so this is the basis uh, just like a just like micro processor hota jo ki information ko process kar raha hota hai isi tarah aap keh le ki ye neuron jo hai it is like a micro processor chip jo ki information ko process karta hai and there are so many such chips in the brain and these chips are connected with many other chips ye sare ek dusre ke sath connected hai ओके okay, ये टेबल जो है ये हमें इट गिव्स अस दी आइडिया इट कंपेयर्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ सुपर कंप्यूटर अ पर्सनल कंप्यूटर एंड द ह्यूमन ब्रेन ओके इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशनल यूनिट्स अगर इस पैरामीटर की बेस पे हम इन तीनों को कंपेयर करें तो एक सुपर कंप्यूटर जो है इट हैज टेन रेज टू पावर फोर सी पी यूज और इन अदर वर्ड्स इट हैज टेन रेज टू पावर ट्वेल्व ट्रांजिस्टर्स whereas a personal computer it might have four cpus and 10 raised to power 9 transistors it is uh, we can see that number of cpus in a personal computer are very very less as compared to the number of cpus in a supercomputer however in a human brain how many cpus are there 10 raised to power 12 neurons sorry 11 neurons so 10 raised to power 11 neurons are cpus jaisa ki maine pehle kaha ki these neurons are just like microprocessor chips which are processing the information uh, along with the help of other uh, neurons or other chips so number of chips which are which have been found in the human brain the average number of such chips they are very very much Uh, larger in number as compared to the even supercomputer okay now let's see the next parameter which is the storage units in terms of storage in supercomputer we we have 10 raised to power 14 bits ram 
In personal computer, it is 10 raised to power 11 bits RAM. Whereas in brain, again, it is 10 to power 11 neurons. Or in terms of synapses, if we talk about 10 raised to power 14 synapses available. Hai. Cycle time को अगर हम देखें, cycle time supercomputer का जो है, that is 10 to power minus 9 second है, जबके human brain जो है, that is 10 to power minus 3 second. Cycle time जो है, वो हमारा human brain जो है, इसका ज्यादा है as compared to the supercomputer. उसका cycle time जो है, कम है human brain से. Operations per second that these uh, can perform supercomputers it can perform 10 to power 15 operations per second whereas human brain can perform 10 to power 17 operations per second and memory updates per second kitne hai supercomputer mein 10 to power 14 hai and in case of uh, human brain it is also 10 to power 14 updates per second so what we could we could get from this? <coughs> we can see that our human brain, jo hai, it is, its storage, kah le, its operations per second, jo hai, its ke tamam jo parameters on, on the basis of which we have compared our brain with the supercomputer, the tamam ke tamam better hai, zyada hai. Uh, Banisbat supercomputer, except for the cycle time. Jahan pe supercomputer jai it wins. Ki uska cycle time jai wak dumb as compared to the human brain. However, there is another thing that we have to note here is ki Human brain, just like I have told you, that it doesn't work all the same neurons. Like, every piece of information, or to process it, a different number of neurons. Every time it takes different number of neurons. So, when the machine in there, might be the processes they are working together to process that information. Plus, there are also many other problems. Like, you see, uh, in case of supercomputer, we have to face heat dissipation problem. Plus, hai, obviously, there is a physical limit to how much uh, processing speed would be available in the future. The uh, law of physics, hai, according to which, according to these laws, we have to cater to that in, in, in case of machine. So, human brain is still human brain. Jo hai, it, is, it is a very complex system. जिसको अभी तक हम जो है अप्रोच नहीं कर सके जिसको हम सही तरह से अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर सके या इसके मुकाबले की हम अभी तक मशीन जो है वो नहीं बना सके दाउ वी हैव हमारे पास बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है थ्रू बीएलएसआई जो है वी वी आर एबल टू फैब्रिकेट सो मेनी ट्रांजिस्टर्स सो मेनी चिप्स हम उनको फैब्रिकेट कर सकते हैं वी हैव डिजाइनड एंड डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर्स बट स्टिल वी आर फार बिहाइंड from the working from the complexity uh, or the you can say storage of a human brain so even with a computer of virtually unlimited capacity we still won't know how to achieve the brain's level of intelligence next to him it is uh, the psychology Psychological discipline, hai, it studies uh, human uh, mind uh, and the behavior of humans. You say relevant to school study, psychologists, jo hai, they try to reason that our humans or animals, jo hai, how they think and how they behave. A particular unka behavior, jo hai, hota hai. so the fundamental uh, question that this discipline uh, answers in this context is how do humans and animals think and act? And the part, uh, the theory which, 
which deals with the behavior of the humans and animals that is known as the behaviorism movement. Psychology, uh, there is uh, a new uh, discipline that has emerged in the, in the past uh, few decades that is known as the cognitive science. Cognitive science, it is the field that develop, develops the computer models that uh, attempt to emulate the uh, behavior or the working of human mind. The cognitive science, jo hai, psychology, jo hai, it also gives us uh, the concepts upon which AI has uh, built its building. Next, it is the computer engineering. Computer engineering, jo hai, this discipline, it helps us to understand that how we can build efficient computer. Because we need machine uh, if we want to emulate the behavior of a human. Yeah, artificial intelligence ki baat kar rahe, obviously because we need a machine just to have intelligence or just can induce us. So hum itni sari information hame usko deni padegi us sari information ko usne machine ne process karna hai so we need a very sophisticated machine so how we can build such a such an efficient computer jo ki us sari information ko us knowledge ko process kar sake aur ek intelligent response ya behavior generate kar sake so computer engineering ka jo discipline hai ye hame jo hai ye help out karta hai uh, is tarah ki machine banane mein jo ki efficient hogi aur sophisticated hogi in terms of storage in terms of processing etc. So it gives the history that the computer has evolved over the years. Sara ke sara jo hai, it describes that. Next, it is the control theory and the cybernetics. Now, control theory and cybernetics kya cheez hai? Control theory ye kehti hai, ye hume, ye discipline hume ye ideas deta hai ki ek system self-regulate kaise ho sakta hai. Feedback system, in other words, hum isko is bhi keh sakte ki how to develop the feedback systems. Feedback systems wo hote hai, jo ke in response to their environment, apne aap ko regulate karte hai, apne aap ko, uh, modify karte hai. Unke andar feedback available hota hai, ki wo feedback lete hai, jo unho ne pehle output generate kiya, it, it is given as a feedback back to the system, or again, system jo information ko process karte hai, or new responses generate karte hai. So, these are known, these can be said as the self-controlling machines or self-regulating systems. environment adjust Earlier, it was believed that only living things could modify their behavior in response to changes in the, in the environment. However, now in modern day, uh, we have developed uh, control systems, which environment self-regulate so, वो सारे वो सिस्टम एक अपने आप को कैसे सेल्फ रेगुलेट कर सकता है कौन से प्रिंसिपल्स हैं कौन से वो फ्रेमवर्क्स हैं मॉडल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हुए अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है वो सारे के सारे जो है हमें कंट्रोल थ्योरी और साइबरनेटिक्स का जो डिसिप्लिन है वो आइडियाज हमें सारे के सारे ये प्रोवाइड करता है उसके बाद देयर इज अनदर डोमेन व्हिच इज दिस एकेडमिक डिसिप्लिन इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स Linguistics to hai ye hamara deal karta hai ke how does language relate to the thoughts? Ye insano jo insani zuban hai jo hamari jo hum bolte hai natural language jisko hum kehte hai ye usko understand linguistic ka domain usko understand karne mein help out karta hai ki ye Words you have, unka aapas mein kya relationship hota hai, words ke indar koon koon se parts hota hai, sentences ke indar jo hai, koon se parts hota hai, unka structure kaise hota hai. To poore ka poora jo hai, humara uh, jo uh, natural language processing jo hai, that could be carried out by taking concepts from the field of linguistics. Now remember, earlier it was thought ke jo natural language processing hai, kal hume baat ki thi uski, uh, during machine ki ke jo ek, ek, ek intelligent machine hogi jo ke humans ki tarah behave kar sakti hai uski tarah act kar sakti hai during machine ke humne features mein uski capabilities mein ek feature dekha tha natural language processing ka 
along with other capabilities such as ki uske paas knowledge representation bhi hona chahiye uske paas inference capability bhi honi chahiye to iske sath sath humne kaha tha ki uske paas natural language capability honi chahiye natural language processing capability taaki wo कम्युनिकेट कर सके लोगों के साथ या नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर सके तो अर्लियर इट वॉज थॉट के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो इट इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट ये तो बड़ी आसानी से हो जाएगी हम एक डिक्शनरी प्रोवाइड करेंगे मशीन को उसका जो नॉलेज बेस जो है उसको नॉलेज देंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ जो है फिनोटिक्स फिनोटिक्स जो है वो देंगे तो वो सारा जो उसको प्रोसेस कर लेगी लेकिन ना विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैज बिन नोन कि ये इतना सारा कुछ आसान नहीं है बिकॉज जो हम हमारी जो लैंग्वेज होती है जो हम बोलते हैं मोस्टली जो है इट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्टेक्स एज वेल सिर्फ के सिर्फ वो वर्ड्स नहीं होते वो उसमें कॉन्टेक्स भी इन्वॉल्व होता है सो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज जो है इट रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज द कॉन्टेक्सट नॉट जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेज सो so, ये कहना काफी नहीं होगा कि मशीन को हमने वोकेबलरी दे दी तो अब उस वोकेबलरी की मत...